असलम ग्रेट सिक्स आई होप यू ऑल डूइंग वेल मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर सबा और मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी आपकी बुक का चैप्ट नंबर वन अबाउट इंट्रोडक्शन टू सेट्स लेकिन उस चैप्टर को क्योंकि हमने कवर कर लिया है तो आज हम करेंगे उसका टेस्ट पेपर वन सॉल्व आए चल के देखें कि टेस्ट पेपर वन में क्या क्वेश्चन हैं सो so, आपके टेस्ट पेपर वन में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे चैप्टर के ऊपर जो है उसको कवरेज देंगे और आपके सारे ही कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर से हमने डिराइव किए हैं उनको टेस्ट करेंगे अब चैप्टर नंबर वन क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव था तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चन प्रॉपरली लेकिन अगर आप इनको खुद से अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हो तो इसका मतलब यही है दैट यू आर गेटिंग वेरी गुड एट लर्निंग अबाउट सेट्स अब मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि पहले आप पूरा टेस्ट पेपर वन खुद से सॉल्व करें उसके बाद मेरे लेक्चर जो है सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए टेस्ट करने के लिए दोबारा से व्यू करें विदाउट डाउट ऐसा होगा कि आप सिर्फ आंसर्स कॉपी करोगे और आपके कॉन्सेप्ट जो है उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होंगे जितने के होने चाहिए इस लेवल पर तो आए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम टेस्ट पेपर वन द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी राइट द फॉलोइंग यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन सेट बिल्डर नोटेशन में आप क्या करते हो आप रूल बना के लिख देते हो कि सेट में ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है एक्स की फॉर्म में अब आपको उन्हें चार इस तरह के सेट्स दिए हुए हैं जो डिफरेंट तरीके से टैबुलर फॉर्म में आपको दिखाए गए हैं आपने उनको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसका तरीका यह है कि अंडरस्टैंड करें कि आपके टैबुलर सेट में क्या हो रहा है उन नंबर्स को फिर एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेशन में आप दिखाएं ठीक है तो अगर हम पहली एग्जाम्पल देखें ए इक्वल्स फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन एंड ऑनवर्ड्स ये सब क्या है फोर फिर एट फिर ट्वेल्व इनमें क्या कॉमन चीज है इनमें कॉमन चीज ये है कि ये सब फोर के मल्टीपल्स हैं फोर वन जार फोर फोर टू जार एट फोर थ्री जार ट्वेल्व एंड सो ऑन तो आपको जो भी नंबर लिखना है वो फोर का मल्टीपल होना चाहिए तो हम इसी तरह सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख देते हैं एक्स सेमी कोलन क्योंकि हमने सच एज बताना है फिर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ फोर जो भी एक्स की वैल्यू है पहले एक्स लिखे सेमी कोलन डालें और फिर बताएं कि एक्स जो है वो ये चीज है तो आपने उसी सेट को अब सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में सॉल्व कर दिया आए एक और एग्जांपल इसकी करें जो आपका सेकंड पार्ट है अब हम अगर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखें सो दैट सेज बी इक्वल्स टू थ्री फाइव सेवन इलेवन पहले आइडेंटिफाई करें कि ये नंबर क्या है इनका रिलेशनशिप क्या है ये सब प्राइम नंबर है अगर आप इनको देखो टू भी प्राइम नंबर है थ्री भी प्राइम नंबर है फाइव भी प्राइम नंबर है ऑल ऑफ दीज आर प्राइम नंबर तो अब अगर हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जाहिर करना है तो उसका तरीका क्या है एक्स लिखा सेमी कोलन डाला और बताया कि एक्स क्या है सो एक्स सेमी कोलन एक्स इज ए प्राइम नंबर ये हो गया आपका सेट बिल्डर नोटेशन फॉर पार्ट टू एज वेल अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको समझ आ गया है किस तरीके से हल करने हैं तो वीडियो को पॉज करें बाकी दोनों पार्ट्स को इसी तरह एक्सप्रेस करें एंड देन कम बैक इन वर रिज्यूम सो आई होप यूर बैक आफ्टर कम्प्लीटिंग दो टू पार्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू को क्वेश्चन नंबर टू है ट्रू एंड फॉल्स आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है कौन सी फॉल्स है पहली अगर आप स्टेटमेंट देखो थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ बी क्या ये ट्रू है क्या ये फॉल्स है इसको समझे इस तरीके से कि थ्री जो है वो ए का एलिमेंट है यानी जो सेट ए है उसके अंदर थ्री आता है और सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का यानी सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि थ्री क्योंकि ए में मौजूद है तो वो बी में भी मौजूद है वो है एलिमेंट बी का भी ट्रू हो गई ये स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट है ए इज एन एम टी सेट एंड बी इज जीरो देन ए इक्वल बी एक सेट एम है दूसरे सेट में जीरो है क्या ये दोनों इक्वल है नहीं एम सेट में कुछ भी नहीं होता इट्स ए नल सेट जबकि जो आपका सेट बी है यहाँ पर उसके अंदर जीरो है विच मेक्स इट वॉट इट मेक्स इट यूनिट सेट उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है तो ये जो है फॉल्स हो गई थर्ड है हमारी स्टेटमेंट इफ ए इक्वल्स टू फोर सिक्स बी इक्वल्स वन थ्री फाइव देन ए इज इक्वल टू बी ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये इक्वल का सिंबल है तो वो कह रहे हैं कि अगर ए में टू फोर और सिक्स है बी में वन थ्री और फाइव है तो क्या ए और बी इक्वल है अब ये दोनों जो हैं सेम एलिमेंट्स तो नहीं है एक में टू फोर और सिक्स है इवन नंबर्स एक में वन थ्री और फाइव है और नंबर्स लेकिन ये इक्वलेंट है क्यों क्योंकि इक्वलेंट होता है दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और जैसा कि आप देख सकते हो दोनों में एक दो तीन एक दो तीन एलिमेंट्स हैं सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम हैंस दिस इज ट्रू 
So now let's look at our fourth statement. If x equals 1, 2, 3, 5, 7 and y equals x, x is a prime number less than 10, then x equals 2y. We are saying that in set, we have given 1, 2, 3, 5, 7. Now, in this set, these four prime numbers are not the prime number. And your y is not the prime number. And your y is not the prime number. x is a prime number less than 10. So, in set y, there are only the prime numbers that are less than 10. Is x and y the same or equal? No. False. Why? Because in this set, 1 is not the prime number. When your set y is the same, there are only prime numbers. तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। फिर अब अगर अपनी फिफ्थ स्टेटमेंट देखें, A and B are equal, so they are also equivalent. Is this true? Yes, one hundred percent. क्यों? क्योंकि अगर दो सेट्स जो हैं बिल्कुल इक्वल हैं, इसका मतलब है उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो, लेकिन एक में चार हों और एक में तीन हो। now we're ready to move to question number three, which is fill in the blanks. Let's see. First, your part is 10, 20, 30 is dash or 1, 2, 3. 1, 2, 3, what is it? 1, 2, 3, which is your natural numbers set. So, they are saying that what is the relationship between 10, 20, 30 and 1, 2, 3? This is its proper subset. Why are we saying this? Why are we saying this? Because this is the set of all natural numbers. It will continue for hundreds and thousands. और जो आपके 10, 20, 30 हैं, वो जरूर इस सेट में फॉल करेंगे। So because they are all the elements जो इस सेट में भी प्रेजेंट हैं, हम कह सकते हैं कि वो उसका प्रॉपर सबसेट हैं। अगली स्टेटमेंट आपकी है 19-2357। अब इस सेट में क्या है? इस सेट में प्राइम नंबर्स हैं। आपने बताना है कि जो 19 है, उसका क्या तालुक है प्राइम नंबर्स के साथ? 19 ऑब्वियसली � 19 is an element of this set. Why? Because eventually this 19 will also come. It is continued. And for this reason, we can say that 19 is a part of this set. So 19 is an element of this set. Third is 2468 is dash of 61218. Now you have to tell us that all of the multiples are coming. 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 These are also continuing forever. Where 6 is coming. All of the multiples are coming. So now you have to tell us what is their relationship. Now you have to see that this is important that in two multiples there are all numbers. You add 6 and 18 after 24. These are all numbers of the table of 2. Because of this we will say is a super set of the other set. This set is a super set because it has all the elements that are part of this set. Okay? So you have to tell us that this is a super set. Let's see our next blank. Time to look at our fourth blank. Our fourth blank is 27-149. Now, this is the 149 set. If you look at it, it's the prime numbers that are added. First, 1 plus 3 is 4. Then, 4 plus 5 is 9. Plus 9 plus 7 is 16. You are adding it in this way. What will happen after that? After that, the next prime number will be added. If we look at it clearly, 27 will never come here. Why? Because it doesn't come here in the same line. The reason is that when you add 9 plus 7 is 16, then you have to add the next prime number 11. And what is 16 plus 11? So in this way, we can say that because it will never come in this way, we can say that because it will never come in this category, then it is not an element of this set. After that, fifth of your statement is 369 is a set of all the multiples of 3. If you look at it, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. But then if we look at it further, in the next set, 1, 3, 5, 7, only 4 numbers are written in the next set. There is no relationship between them. Hence, we can say that not an element or subset of the other set. Now, the next question is, what is the answer to this question? Now, we have seen that the next question is, what is the answer to this question? Now, we have seen that the next question is, what is the answer to this question? Now, we have seen that the next question is, what is the answer to this question? In the fourth question, we have seen that you have three sets given away. In what form? In your set builder form. अब इसको अगर हम देखें, a equals x, x is an odd number less than 10. फिर b में है x, x is a prime number less than 16. और c में है x is a two digit odd number less than 20. इन सब का पहला पार्ट क्या है? आपने इनके एलिमेंट्स बताने कि इसके अंदर कौन-कौन से एलिमेंट्स आएंगे टैबुलर फॉर्म में लिखकर दिखाएं। सबसे पहले तो x is an odd number जो 10 से छोटा है. 10 से पहले जितने भी odd numbers हैं, 1, 3, 5, 7, 9, उनको हम लिख देंगे for set A. 
दूसरा है आपने बताना है प्राइम नंबर जो सिक्सटीन से छोटे हैं तो वी विल स्टार्ट विद टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन और यहाँ हम क्यों रुक जाएंगे क्योंकि इसके बाद क्या होगा इसके बाद वी विल हैव सिक्सटीन जो उससे बड़ा हो जाएगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे देन वी हैव द सी पार्ट जिसके अंदर टू डिजिट और नंबर जो ट्वेंटी से छोटे हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब है ट्वेंटी से छोटे नंबर जो कि ऑड है लेकिन टू डिजिट होने चाहिए नाइन आप नहीं ला सकते नाइन वन डिजिट है तो अगर हम देखें इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन ये वो सारे नंबर हैं जो ऑड हैं टू डिजिट हैं और ट्वेंटी से छोटे हैं अब आपका सेकेंड पार्ट आपसे क्या रिक्वायर करता है सेकेंड पार्ट है कॉमन एलिमेंट ऑफ बी एंड सी बी एंड सी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं तो अगर आप बी को देखो इलेवन है इसमें एंड देन दिस ऑल्सो थर्टीन सो इलेवन थर्टीन इलेवन थर्टीन ये जो है बी और सी में कॉमन है तो ये आपका जवाब हो गया फॉर सेकेंड पार्ट ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट्स में आते हैं थर्ड है सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी ऐसा सेट जिसके अंदर ए और सी दोनों के एलिमेंट्स आए तो अगर आप देख रहे हो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको आप एक सेट में कंबाइन नहीं कर सकते हेंस इट विल बी एन एम सेट एक नल सेट जो है वही फॉर्म होगा अगर आप ए और सी के सारे एलिमेंट्स को लिखने की कोशिश करोगे इसके साथ क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो खत्म हो गया नाउ लेट्स गो लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट इन टैबुलर फॉर्म ए इक्वल्स नेचुरल नंबर्स बिटवीन टू एंड सेवन अब इसका हम एक ही पार्ट करेंगे बाकी दो जो है आपके होमवर्क होंगे खुद से आप सॉल्व करेंगे आपको उन्हें सेट बिल्डर नोटेशन में बताया हुआ है आपने उसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है इनफैक्ट सेट बिल्डर नहीं दिव गिवन यू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ओवर है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में आपको बताया जा रहा है तो उसके हिसाब से आपने जवाब देने नेचुरल नंबर जो टू और सेवन के दरमियान आते हैं नेचुरल नंबर ऑल द कॉमन नंबर टू और सेवन के दरमियान कौन कौन से आते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स तो उनको आपने एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से आपका सेट ए जो है टैबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया इसी तरह पार्ट बी करें पार्ट सी जो है वो आपके रेनबो के कलर्स के बारे में तो जो सेवन कलर्स आपको रेनबो में नजर आते हैं उनको आप लिखोगे एक सेट के अंदर और इस तरह से आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है अब अगली जो हमारे लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर वन के रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे सो आई सी यू इन दैट लेक्चर इनशाला हाफिज Thank you.